హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం పిక్చర్ వీడియోలో మనం స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మీరు ఈ వీడియో వాచ్ చేసే ముందు కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్ వాటి యొక్క డెరివేషన్స్ నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించినాను అది మీరు చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో ఫాలో అవ్వండి సో మొదటిగా స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ యాస్ గురించి చూద్దాం సో ఎస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా వన్ ప్లస్ బీటా బై వన్ మైనస్ బీటా ఇంటూ డిఐబి బై డిఐసి మనం ఎస్ డిరైవ్ చేయాలంటే మొదటిగా ఐబి ఫార్ములా తీసుకోవాలి ఐబి ఈక్వల్ టు విసిసి మైనస్ విబి మైనస్ ఐసిఆర్సి బై ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి ఇది ఇంతకుముందు వీడియో మీరు వాచ్ చేసినట్టయితే ఎలా వచ్చిందో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐసి తీసుకున్నట్టయితే ఎస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు బీటా వాల్యూ మరియు విబి వాల్యూ మనం కాన్స్టెంట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఇందులో విబి వాల్యూ కాన్స్టెంట్ విసి వాల్యూ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఐ ఆ రిజిస్టర్ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ సో డిఐబి బై డిఐసి ఈక్వల్ టు ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయట తీద్దాం వన్ బై ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి జీరో మైనస్ జీరో డిఐసి బై డిఐబి ఇంటూ ఆర్సి సో డిఐసి డిఐసి క్యాన్సిల్ అయ్యి మనకు మిగిలేది మైనస్ ఆర్సి బై ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి సో కాబట్టి ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ బీటా బై వన్ మైనస్ బీటా ఇంటూ మైనస్ ఆర్సి బై ఆర్పి ప్లస్ ఆర్సి సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వన్ ప్లస్ బీటా బై వన్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆర్సి బై ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి సో మనకు ఈ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ అనేది ఎప్పుడు లో వాల్యూగా ఉండాలి సో లో వాల్యూ కావాలంటే ఆర్బి అనేది స్మాల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి లేదా ఆర్సి అనేది లార్జ్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు మనకు స్మా స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ స్మాల్గా రావడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఎస్ డాష్ తీసుకున్నట్టయితే ఫార్ములా ఏమి ఎస్ డాష్కి డో ఐసి బై డో విబి బై కీపింగ్ ఐసి నాట్ అండ్ బీటా కాన్స్టెంట్ సో ఐసి మనకు తెలిసిందే బీటా టైమ్స్ ఐబి సో ఐబి ఇందాక ఈక్వేషన్ విసిసి మైనస్ విబి మైనస్ ఐసిఆర్సి బై ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి సో ఇప్పుడు ఈ వికేషన్ని డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఐసి చేసినట్టయితే సో ఇందులో మనకు బీటా కాన్స్టెంట్ విసిసి కాన్స్టెంట్ ఆర్సిఆర్బి రెజిస్టర్ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి డిఐసి బై డిఐసి ఈక్వల్ టు సో బీటా కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అనమాట సో బీటా బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి కాన్స్టెంట్ బయట తీసేద్దాం విసిసి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి జీరో ఇక్కడ డో విబి బై డో ఐసి ఇక్కడ డిఐసి బై డో ఐసి ఇంటూ ఆర్సి సో ఇది వస్తుంది సో ఇందులో డిఐసి బై డిఐసి క్యాన్సిల్ అవ్వడం జరుగుతుంది వన్ ఈక్వల్ టు బీటా బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్పి ఇంటూ మైనస్ డో విబి బై డో ఐసి ఇక్కడ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు ఆర్సి మిగులుతుంది సో మనకు కావాల్సింది సో ఇందు లోపల పంపించినట్టయితే మనకి ఇది వస్తుంది సో వన్ ప్లస్ ఆర్సి బీటా ఇంటూ ఆర్సి బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి ఈక్వల్ టు మైనస్ బీటా ఇంటూ ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి ఇంటూ డో విబి బై డో ఐసి సో మనకు కావాల్సింది డో ఐసి బై డో విబి సో ఇది అటువైపు పంపించినట్టయితే డో ఐసి బై డో విబి ఈక్వల్ టు మైనస్ బీటా బై ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి సో అక్కడ డినామినేటర్ న్యూమరేటర్కి వస్తే ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి అక్కడ ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆర్సి డినామినేటర్ రావడం జరుగుతుంది క్యాన్సిల్ అవుతుండొచ్చు మైనస్ బీటా బై ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి ఇంటూ వన్ ప్లస్ బీటా ఇది ఎస్ డాష్ యొక్క ఈక్వేషన్ మనకు వస్తుంది ఎస్ డబుల్ డాష్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఎస్ డబుల్ డాష్ ఈక్వల్ టు డో ఐసి బై డో బీటా బై కీపింగ్ విబి అండ్ ఐసి నాట్ కాన్స్టెంట్ సో దీనికి మనం ఐసి ఈక్వేషన్ తీసుకున్నట్టయితే సేమ్ బీటా ఇంటూ ఐబి కాబట్టి ఐబి బదులు విసిసి మైనస్ విబి మైనస్ ఐసిఆర్సి బై ఆర్పి ప్లస్ ఆర్సి సో ఇందులో కూడా మనకు విబి కాన్స్టెంట్ తీసుకుంటున్నాం విసిసి కాన్స్టెంట్ రెసిస్టర్ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్ బీటా ఇంటూ వీటిని రెండుగా స్ప్లిట్ చేద్దాం విబి బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి మైనస్ బీటా ఇంటూ ఐసి ఆర్సి బై ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి సో ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బీటా తీసుకున్నట్టయితే డో ఐసి బై డో బీటా ఈక్వల్ టు 
సో బీటా ఉంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్ కాదు కాబట్టి డో బీటా బై డో బీటా మిగతావన్నీ కాన్స్టెంట్స్ ఏవిసిసి విబి కాబట్టి అలాగే పెట్టేద్దాం మైనస్ ఇక్కడ రెండు సార్లు చేయాల్సి ఉంటుంది బీటా ఒకసారి సో ఆర్సి బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి బయట తీసేసినట్టయితే డో బీటా బై డో బీటా ఇంటూ ఐసి ప్లస్ బీటా ఇంటూ డో ఐసి బై డో బీటా ఇప్పుడు డో బీటా డో బీటా క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు విసిసి మైనస్ విబి బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి ఇంటూ ఆర్సి బై బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి ఇంటూ మైనస్ బీటా ఇంటూ ఐసి బై ఆర్బి ఇంటూ డో ఐసి బై డో బీటా ఈ రిక్వెషన్ రావడం జరుగుతుంది డో ఐసి బై డో బీటా టర్మ్స్ ఒక పక్క తీసుకున్నట్టయితే డో ఐసి బై డో బీటా ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆర్సి బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి రావడం జరుగుతుంది ఇటువైపు విసిసి మైనస్ విబి మైనస్ ఐసి ఆర్సి బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి రావడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది డో ఐసి బై డో బీటా సో ఇటువైపు ఆ ఫ్యాక్టర్ మొత్తం అటువైపు పంపించినట్టయితే విసిసి మైనస్ విబి మైనస్ ఐసి ఆర్సి బై ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి ఇంటూ అటు డినామినేటర్ది న్యూమరేటర్కి వస్తుంది ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి ప్లస్ బీటా ఇంటూ ఆర్సి సో ఇది క్యాన్సిల్ అయ్యి ఆర్సి ప్లస్ ఆర్బి మనకు మిగిలేది విసిసి మైనస్ విబి మైనస్ ఐసి ఆర్సి బై ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి ఇంటూ వన్ ప్లస్ బీటా విసిసి మైనస్ విబి మైనస్ ఐసి ఆర్సి బై ఆర్బి ప్లస్ ఆర్సి ఇంటూ వన్ ప్లస్ బీటా ఇదే మనకు ఎస్ డబుల్ డాష్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నాగాస్ గురుకులం థ్యాంక్ యూ